。嗯，哦哦，你在干嘛？我在摆烂呀，不明显吗？太过分了，摆烂都摆在我办公桌上，他又翻到他会摆，所以提前去全家练习了当沙包。以后每月表现最努力的人，就奖励打老板一顿。哼，我就不信他不想打我这个吧。真的好想打他，还好我预判了他的预判，提前去做了个美甲，我现在全都握不了，根本没法动手打他。啊、哦，想不到为了摆烂他还做了个美甲，还要我体育店的一个女团，每次加班都会有一群美女给他跳舞，把奖那是打不起，想摆烂你。忍得了吗？哼，天真！你忘了我是零零后，我只喜欢架子。我还买了几件黑丝，简便的。这，女团穿黑丝有什么新鲜的？我穿。哦，嗨！啊，真喝不了。嗯，你在干嘛？给你倒碗呀，不明显吗？靠，明知道我喝不了，还给我倒碗，简直是丝绸共宝。还有我提前下乡学习了养鱼技术，当晚之后精准控量，就我这杀。要鲨鱼都没问题啊！竟然养鱼，还好我提前准备了中杯、大杯和超大杯，每杯它就算沾一点，也能让它哭着给前任打电话。我操，这话还,还我提前叫了个老丈人代喝，从全国挑选出最能喝的五星老丈人，在他们面前是没有一个女婿能惊醒这个结婚的。我操，竟然叫代喝，还好我提前测走了附近的水和饮料，这顿吃辣的，我就不信他不喝。哼，天真，还有可乐？什么？他竟然接广告？是不是？他竟然有可乐？哈哈，你也能拥有，还能不能喝？啊、不能喝去狗卖种。你有？我饮酒，点孤灯。高堂，你找我啊？对，你给加个班吧。靠，一到放假就加班，还好我预判到他会让我加班，所以我提前去相了个亲。我五一不想加班，我们结婚吧。五一就去办婚礼。哼，想让我加班，他还太嫩了点。哼，天真。其实他相亲的对象是我安排的，他新婚之夜，他老婆就会。等一下，你先回去加完班再亲吧，我等你。哦，哈哈，跟我的门都没有靠，太阴险了。还好我对自己外表比较自信，发现他不是真心嫁给我，所以我提前叫了个快递。请帮我送到马尔代夫，谢谢。他跑的再远也没用，因为我提前起来了。Harry Potter。啊、哦，哎呀，他他开车过去把你撞了，下班了，给他飞走。飞不了，刚来，还在隔离。哈哈哈哈哈哈！帮我贴下快递单，谢谢。正在开会，你要去干嘛？开心拉屎啊！不明显吗？靠，太正了！竟然当着客户的面买了一点面子也给我，这次不让他，我就叫双面笑。哼，我已经提前预告他会阻止我开心拉屎，所以我熬夜做了一个 PPT， 里面详细讲述了带薪拉屎有助于提升工作效率。只要客户不说话，这个事我搞定了。什么？没想到他为了带薪拉屎竟然这么努力，还有我提前在公司的厕所开了一个直播间，他只要敢拉，我倾家荡产也要给他买个厕所，让几十万人来直播间羞。太可怕了！这公司上个厕所都能玩这么大，还好我提前准备了。他只要敢把这几十万人拉，我就敢直播带货。这么好的流量，绝对能赚一大笔。嗯，你确定？当然。如果校总能亲自拉，我给双。<笑>你把我当什么人了、啊？我可是有小包袱的。千亿人的手，早说呀！有请潘周丹。潘周丹，你在干嘛？帮他打车费啊？不明显吗？靠！每次出差都打车，老子的钱是大风刮来的。还好预判到他会报销，所以给公司每个人都买了跑步机。练好了腿，以后出差只能跑着去，想打车门都没有。啊，这么好！幸好我提前把我的腿换成了假肢。如果他让我跑着出差，我就去劳动局告他。什么？没想到他。是个连腿都能随意舍弃的男人，好吗？不过我每天坚持做一百个下蹲，一百个卷腹，一百个俯卧撑，就是为了能跟着他去出差。哼，想坑我五十块打车费，天真，哈哈，天真的是你，我都是去外地出差，高速最低八十公里每小时，以你的体力配置，我是上不了高速的。我每天都跳板，他搞天真的，要死！哈哈，我可真是个无情家长，员工的老板，炸！呃，第一次相亲，恋爱不是很公平。没有啊，我对你还挺满意的。你要求问谁买的？他、啊、不好意思，给看个厕所。靠，一到买单就原形毕露，是不是个男人？我一口就没吃，都没相上，凭什么让我买单？哼，还好我相亲经验丰富，预判到他会逃单，所以三天没拉屎憋得大的。我跟他同时进厕所，只要我拉的够久，他一定先出来买单。啊，没想到他竟然做到了这个地步，还好我预判了他憋得大的，所以我提前准备了一台按摩椅，我就在厕所里面边拉边按摩，跟我比摆了，腿都跟他蹲满。
哈哈哈，还好我预判了他们两个的预判，所以提前把厕所门锁户买单，谁也别想上厕所。看，你以为我们没想到这一点吗？门口还拴了一个泰迪。公的啊,啊！你快买单吧，你别了个大的，再不去厕所就拉这儿了。张青哪有女生买单的道理？反正大家都出不去，到时候味儿一出来，你也扛不住。摆烂，谁不会啊？这样，我吃两回，咱们赔吧。哈哈哈！完了，怎么晚了？嗯，我操！肖总。什么事？我下午想请个假。嗯，请假？他不会是想去别的公司找工作吧？糟了糟了，被他看出来了。还好我预判了他会发现，所以提前跟其他公司的老板谈好了，只要公司谈妥，我马上无缝衔接。嗯，想无缝衔接？还有我预判了他的预判，提前跟其他公司的老板结为夫妻，哦不是，结拜为兄弟，这样其他公司的老板都不会收他了。啊，这么阴险？还好我读过马克思理论，预料到他们有钱人会压榨员工，所以从小学习经济学。他要是阻拦我，就让他尝尝工人爷爷的铁拳。啊，这么狠！幸好我从小听说的比，他要是敢动手，我就敢原地去世。你很骄傲吗？你可说我急。这样吧，我们各退一步，你还是在我这里上班，我给你分配个女朋友。不用了，我已经有心上人了，我要努力挣钱娶她。你是网恋的吧？嗯，你竟然是我！哈哈，其实你的网恋对象是我小，小目的就是为了炸掉你的公司，好让你一直为我努力工作。不，不可能！你怎么可能是我的甜美女孩？我是甜美夏夏子，恋爱选我，我超甜。工人爷爷的铁拳，给不给？肖总，你有什么事吗？哼，我都看到了，肖总在办公室偷偷调戏女秘书，这次不给我加工资，我就在全公司曝光。嗯，想曝光我？还有我预判他会威胁我，所以提前一天在朋友圈公布了女秘书的面前。哼，这我名字门儿都没啊！他朋友圈居然屏蔽了我，还好我预判了他的预判。其实秘书是我故意安排，他不加工资，我就让秘书报警，搞他。骚扰啊，这么阴险！不过我早就窃听了他的计划，用爱卡换了秘书，还和他订了婚。他已经是我的人，我操！可是他是男的呀，是我让我亲兄弟男扮女装的呀！啥？谢不？哼，你以为你很聪明？你以为我没想到这一点吗？所以你们进行到哪一步了？给你攒一千的工资。好的，下午我什么都没看到。那我呢？哼，不，哼，哼，哼。是音乐学院毕业的。是的，我的理想是成为一名 rapper。啊！你曾表露热身姿，走入香本道香之。非常好，这条视频必火。肖总，可是我不想压声，我想当 rapper 啊。哼，年轻，好高骛远。你以为现在靠挤在几平米的小单间搞原装就能火？天。时代变了，搞说唱要一步一步来。首先，你得有流量，大家喜欢看什么就做什么。喜欢看牙声，你就得牙声。等有了流量，才能让大家知道你是个 rapper。有道理啊。嗯，那就提笔写名诗，尊称我一生为师。非常好，已经有几十万粉丝了。肖总，现在有流量有粉丝，可以当 rapper 了吧？都说了，都说这要一步一步来。出专辑要不要钱？开 MV 要不要钱？搞活动、搞营销要不要钱？我们现在累积基础，只有基础打好，才能一步登天，拉翻整个西海。有道理啊！那具体该怎么做？来，你现在拿着这支口号，随便理解一下，说很好用就行。热情闪电水，与我家人必美。非常好，这次赚翻了。肖总，这流量粉丝都有了，钱也赚了，可以出专辑当 rapper 了吧？可以了，可以了。可以开始带货了。嗯，追求魔之鬼也在你想走就可以。我们作为一家大型的互联网企业，对于你们这种硬件增长也是非常重要。那咱们公司具体是做哪些业务的呢？哼，我们有最专业的互联网要饭团队，放眼式扁平化管理，工作轻松上手。来，跟我一起练。感谢大哥刷的火箭，感谢我大哥刷的火箭。好。你可以上岗了。等一下，少总，我好歹也是个名校毕业，做这个会不会有点大材小用？现在的，好高骛远，理想重要还是赚钱重要？来，这个九八五毕业的，之前坐办公室恋爱都不敢谈，现在彩礼都敢给双倍。这个哈佛留学的，研究航天技术，现在每天收九十九根火箭，比上月球还开心啊！我还有最后一个问题，就是看主播跟旁边那个真要饭的有什么区别啊？哦，他也是我。公司，我们线上，他线下，主要负责实体店业务，是公司的老干部了，这些都归他管。